Hi friends, welcome to my channel Crush and Crafts. If you are subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Press the bell button in the description box. If you have a puzzle or answer, please click on the link in the description box. If you are interested in the description box, We have already made a craft for the first time. We have used a small fruit tray to make a fruit tray. We can make a fruit tray to make a fruit tray. We will make a fruit tray to make a fruit tray. We will make a fruit tray to make a fruit tray. We will make a fruit tray to make a fruit tray. We will make a fruit tray to make a fruit tray. We will make a fruit tray to make a fruit tray to make a fruit tray. Ini cut pun ada kapraman, nama itu kuccha sedikit erkan. Adik ini apa dia baca kuda kuccha CV erkan. Ia na ini mari all ini tania sedikit er, adik kaprama kuccha CV erkan. Unggul kedi easy erkan, anda mari panik orang. Na ini mari all ini erkan. Ipa ini mari orang sharp katti baca, ini kuccha tania erkan. Nama terapu sedikit erkan, apa dia kuccha ready panu, ma adik mardan ini kuccha CV erkan. Ini mari cleana CV edit konga. Nama kita sehir itu kau orang 96 kucu teh podo. Anala ini mari 96 kucu ready panik konga. Ipin nama full lah CV mudah cut kapro. Ma ini nama set ta arrange panir lah. Orang set lah anda panen dua kucu wara mari pati konga. Ini mari panen dua kucu tani ayat itu, orang nulo, ada cur kair wajib, meleng kile, lighta kati konga. Ia actually katanu nawasin kade ayat, na ugal kedika kati kami kerana, na arrange panam badan, kati irna adalah same diri ugal kara arrange mandi easya puriyo. Ida na katta merna, na dua kucu lamai nagan dudusna ugal ke pata confuse agla, adik agda na ini mari kati kami kerana, ugal kwe no na ninge kati use panikla, le na apde kuda wajib arrange panikla. Ini mari 8 set ready panih ojek konga. Ipan amai lalatnya arrange panah ram cerla. First ini mari orang bandel ini mari ojek konga. Adit bandel lebdi wajkono. Na ini daddy mana erka side kamala melis side wara mari patu ojek kono. Adi mari ini side wande ini kamala melis side wara mari patu konga. Ini mada 4 side me arrange panono. Ini kamala melis side. Ini banding, ini kardi lah baru mari patuk orang. Adalah dengan anda arrange pernah pro, apa dia ikonu na? Ini daddy mana arka side, semua me banding kardi lah arka mari patuk orang. Ini mari ur square baru mari patuk orang. Adik kapra mana? Ini mari clip buat cinta naal side ini mari secure panik lah, apda adi shape apa dia ikon, negara mana ikon? Ini kapro mai, ini mari orang clip pergi tu. Ini mailer kan, ini bantal la, abdi mottama abdi tu kikla, tu kite, ini orang bantal la ini mari wajah arrange panikla. Ini arrange pada kujuk gawanama patukongga, ini dah rombo mukio. Ini mari adit tu clip pergi tu. Ini mari mailer kan bantal la tu kite, adit tu bantal la ini mari arrange panikla. Ini mari naal side me wajkono. Ini metode orang lakukan pun cuci na ini rombey easy dah, anak aku juga guna mana patuk orang. Na ini kerja na ini mari kair wajib kati kampsha. Ini na kata mana na na ini mari kucu full lah nagan turuk aku apa orang lakukan confuse aku orang ini kucu ini kemana lakukan patah awal awal teri ada. Ini 
என்னோட போன பசிலுக்கு எஃபர்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணி விஜித் குமார் பரத் ஜோதி முத்து குமார் அஜி கண்ணன் அப்புறம் காரேஷ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு சைடு வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் வரணும் அதுக்குள்ளாடி இந்த மாதிரி ஒரு டைமண்ட் ஷேப் வரணும் அது எப்படி இருக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பண்டில் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று அடியில் இந்த மாதிரி இந்த பண்டில்னா ஒன்று மேலே ஒன்று அடியில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம டைட் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கொயரோட நாலு கார்னர்ஸில் இந்த மாதிரி கை வச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையாக இந்த மாதிரி டைட் பண்ணி அதோட ஷேப் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நடுவில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த திக்காக இருக்க சைடு எல்லாத்தையுமே இந்த சென்டர் பக்கம் வர மாதிரி நல்லா இழுத்துக்கோங்க எல்லா திக் சைடுமே இந்த மாதிரி சென்டர் பக்கத்தில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு குச்சி வச்சு இந்த ரெண்டே இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த திக் சைடு அடியிலையும் மெல்லிசான போர்ஷன் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இந்த கீழே இருக்கிறதுலேருந்து மூணு குச்சை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மேலே இருக்க மெல்லிஸ்லேருந்து மூணு குச்சை இந்த மாதிரி அடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிறதுலேருந்து மூணு குச்சு மேலே இருக்கிறத மூணு குச்சு அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக அடுக்கிட்டு இருக்கணும் நீங்கள் ஃபுல்லாக அடுக்குனதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கணும்னா கீழே ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த திக்காக இருக்க போர்ஷனில் மூணு குச்சு இருக்கணும் அதுக்கு மேலே மெல்லிசாக இருக்கிறதுல மூணு அதுக்கு மேலே திக்கு அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடுக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சன்னல் நூலோ இல்லைன்னா துணி ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சு இதை கட்டணும் அது அதுக்கு என்ன பண்ணா இந்த திக்கா இருக்க குச்சிக்கு அடியில மட்டும் இந்த சனல் வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதாவது இந்த திக்கா இருக்க எல்லா குச்சுமே வந்து இந்த சனலுக்கு மேல இருக்கணும் இப்ப நம்ம இதே மாதிரி அடுத்தது பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த திக்ல மூணு அதுக்கப்புறம் மெல்லிஸ்ல மூணு மறுபடியும் இந்த திக்ல மூணு அப்புறம் மெல்லிஸ்ல மூணு இந்த மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாவே ஆல்டர்னேட்டா வச்சிடலாம் இது உங்களுக்கு ஒருவேளை பார்க்க கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு செய்யும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே வந்துடும் இந்த மாதிரி பொறுமையாக எல்லாத்துக்குமே பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி இந்த சன்னலை வந்து இந்த திக்காக இருக்க இந்த குச்சிக்கு அடியில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்க நம்ம ஃபுல்லாகவே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இதை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இதை சேர்த்து கட்டிக்கோங்க இதை டைட்டாக கட்ட வேணாம் நம்ம எப்படி கழட்டிட்டு மறுபடியும் டைட்டாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கழட்டுற மாதிரி கட்டிக்கோங்க நம்ம இந்த ஸ்டெப் பண்ணும்போது மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த குச்சி எதுவுமே ஓவர்லாப் ஆகக்கூடாது எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதோட ஷேப் ஒரு மாதிரி ஸ்டார் ஷேப் கொண்டு வந்துருங்க இந்த மாதிரி ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த திக்காக இருக்க போர்ஷன் எல்லாமே அந்த நம்ம கட்டின அந்த சர்க்கிளுக்கு பக்கத்தில் வர மாதிரி ஃபுல்லாகவே பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பொறுமையாக எடுத்து பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடலாம்
எல்லாமே இந்த மாதிரி சென்டருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கயிறை நல்லா இந்த மாதிரி டைட்டாக எவ்வளோ டைட்டாக கட்ட முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக இழுத்து கட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக கட்டிட்டோம் இந்த மாதிரி கட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பண்ணது கரெக்டு இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம எப்படி கேப்பு பேஸ்கெட்லாம் செய்யும் போது பின்னோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் பின்ன போகிறோம் அதாவது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செட் அதாவது மூணு குச்சி எடுத்துட்டு ஒரு ஆறு குச்சிக்கு அடி வழியாக இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆறு குச்சிக்கு மேல் வழியாக மறுபடியும் ஆறு குச்சிக்கு அடி வழியா அப்புறம் மேல் வழியா மறுபடியும் ஆறு குச்சிக்கு அடி வழியா எடுத்து இந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ணிக்கணும் அதாவது நம்ம ஒரு ரவுண்டுக்கு பத்து செட்டு தேவைப்படும் ஒரு செட்ல மூணு குச்சி வர மாதிரி பத்து செட்டு நமக்கு தேவைப்படும் நம்ம வந்து ஓலையில கேப்பு பேஸ்கெட் எல்லாம் செய்யும் போது ஒரு ஒரு ஓலையா யூஸ் பண்ணோம் நம்ம இங்க வந்து அதுக்கு பதில் ஆறு ஆறு குச்சியா யூஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இது என்னோட கேப்பு பேஸ்கெட் செய்யற வீடியோ நீங்க இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா அதை போய் பாருங்க அதை பார்த்தா உங்களுக்கு இது எப்படி பண்ணணுங்கிறது ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி தான் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒம்பது செட்டு தான் இருக்குது பத்தாவது செட்டுக்காக நம்ம இந்த செட்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இந்த மெத்தட் வந்து ரெண்டு வீடியோவில் பண்ணி காமிச்சனால தான் நான் இதில் வந்து கிளியராக சொல்லலை உங்களுக்கு ஒருவேளை இது புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்க நம்ம இப்போ ஃபுல்லாகவே பின்னி எடுத்துடும் இப்போ நம்ம டைட் பண்ணணும் நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டாக இந்த மாதிரி இழுத்து ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பவுல் ஷேப்பில் வேணும்னா நம்ம பேஸ்கெட் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் கர்வ் பண்ணிவிட்டு இழுத்தா அந்த மாதிரி பவுல் ஷேப் வரும் இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக ட்ரே மாதிரி வேணும்னா ஃப்ளாட்டாக வச்சு இழுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இழுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பஸ்ல சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதோடைய ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல இந்த ஆன்சரை மறக்காம டைப் பண்ணிடுங்க நல்லா டைப் பண்ணிட்டோம் நம்ம இங்க பாருங்க அதோட ஷேப் அழகா வந்துடுச்சு இப்ப கடைசியா இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூணு செட் எடுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு செட்ல மூணு குச்சி வர மாதிரி பார்த்து மூணு செட் எடுத்துட்டு நம்ம யூஸ்வலா எப்படி ஜட பின்னவோமோ அதே மாதிரி தான் பின்ன போறோம் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நம்ம ஒரு பின்னல் போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த ரைட் சைடு இருக்க பீஸை வந்து விட்டுட்டு அடுத்த பின்னலுக்கு புதுசாக அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு செட்டை எடுத்து ஒரு பின்னல் போடுவோம் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பின்னல் போட்டுட்டு ரைட் சைடை விட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க செட் வச்சு ஒரு பின்னல் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது அந்த ரைட் சைடை விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு புதுசாக எடுத்து இந்த மாதிரி சுற்றி ஃபுல்லாகவே பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே பின்னி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே பின்னிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஃப்ரூட் ட்ரே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது இப்படி தான் இருக்கும் இது பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் 
நம்ம இந்த மாதிரி குச்சில செஞ்சனால இது ரொம்ப நாளுக்கு அப்படியே இருக்கும் எதுவுமே ஆகாது இந்த மாதிரி கடையில கூட கிடைக்குது நீங்க வேஸ்டா காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு வீட்லயே அழகா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணி உங்க டைனிங் டேபிள்ல ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்கவும் அழகா இருக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாவும் இருக்கும் இதை நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பார்க்கணும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூட வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்